Porto é claramente favorito, sem dúvida, uh, até por força da, da classificação, está a jogar o primeiro contra o, o oitavo, da fase regular. Uh, agora... E agora está feito o primeiro golo do Futebol Clube do Porto, e quem mais se não, Gonçalo Alves para fuzilar a baliza da Juventude. Bons abrem o marcador no Dragão Arena. Nem deu para aquecer o lugar, Sérgio Gonçalo Alves um, não... Uh aqui do Porto, é sempre importante no, 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 neste registro a eliminar uh, começar bem uh, portanto, e, e muito bem muito, muito bem, bem esta é. jogada do futebol do Porto, Gonçalo Alves e Xavi Barroso a trabalharem para melhor início, era impossível Inês, para o futebol do Porto é isso mesmo, Sérgio, numa questão de segundos dois golos para o futebol do Porto agora numa jogada muito bem uh, construída pela equipa comandada por Guilherme. Uh, depois daquele início uh, complicado um, e tem, já tem criado as suas oportunidades. Uh, e cá bom. está, grande oportunidade e grande golo para o Futebol Clube do Porto. Mais um lance muito bem trabalhado. O Sal Alves a ser... Precisou de encostar porque o passe perfeito foi uh, do stick de Gonçalo. Deixem a uh, Júlio Gogo. Foca. Tenta entrar pelo lado direito. Tem agora algum espaço de Júlio Coco. Atenção ao italiano! Golo do Futebol Clube do Porto com o caminho livre para a baliza. Futebol Clube do Porto a não perdoar e os Dragões chegam ao 4-0. Mais uma vez, boa jogada individual de Júlio Coco e desta vez a dar mesmo o golo para o jogador do Futebol Clube do Porto e aumentar para... Correia nesta primeira tentativa. Sinalética dada. Gonçalo Alves tenta o remate e faz mesmo o golo do Futebol Clube do Porto. Gonçalo Alves a bizarro. Mais uma vez a não perdoar Gonçalo Alves na cara do guarda-redes da Juventude de Viana. O livre saiu de... Já está o duelo entre 7 e a número 1 um do Futebol Clube do Porto. 7 da Juventude Viana com autorização para rematar. Saia por baixo de Malian e é o primeiro a quebrar a baliza azul e branca. Reduz assim a diferença para 5 1 -as. Mato forte a sair por entre as pernas de Xavi e Malian e a Juventude de Viana a reduzir para 4 golos. Arde Gonçalo a não conseguir uh, festejar mais um golo. É, depois de um, de um período... E cá está, desculpa, Tó. Reinaldo Garcia pela direita. Serve na perfeição uh, Carlo Di Benedetto, que só precisam mesmo de encostar para o 6-1. O Porto, que já estava à espreita do golo nos últimos uh, dois minutos, não tinha conseguido ainda ser feliz, mas Carlo Di Benedetto encontrou o caminho para fazer o... E aumentar o nível da, da equipa. Atenção a este contra-ataque, 2 para 1. Um. Rafa pode servir. Reinaldo sai o remate... E a bola quase que entrava, não, entrou mesmo, o Reinaldo Garcia consegue uh, marcar, ainda tentou, uh, mas não impediu o golo do argentino. Um lance caricato, no mínimo, a marcar também este encontro, este último um minuto que falta para se jogar no Dragão Arena com o futebol pelo Porto, aumentar ainda mais. Então agora a João Pereira, bem Reinaldo Garcia, muito bem a cortar a bola, esta é pouca. Reinaldo, o passe era para Rafa, atenção a Reinaldo ainda, vai tentar a picadinha e faz mesmo o oitavo golo do Futebol Clube do Porto, excelente trabalho do capitão que em dois minutos sensivelmente consegue visar no encontro. Um golo de belo efeito por parte de Reinaldo Garcia a fazer o segundo golo da tarde, o camisola 70 e 57 dos Dragões. Este jogo no pavilhão da Luz, Benfica Oliveira está, início da partida entre duas equipas para um é um 2 para 1, um, pode ser perigoso pode haver remate, pode haver remate e gol é de Oliveirense penso que está a dar uma grande confiança à equipa, é verdade, é verdade e há pouco, e há pouco se viu essa, essa faceta, olha gol gol é de Oliveirense é de Oliveirense da arbitragem. Sem dúvida. Com Ramas. Gol! É do Benfica. Em dois segundos, o Benfica vai, ter, vai pressionar, portanto, não. Que, que, que se quer ganhar, vai ter que trabalhar muito, porque esta equipa de tomar não dá nenhum jogo por, 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 por vencido. E, e por isso o Barcelos sabe disso. Por isso o Barcelos sabe disso e. e... Gol!
Aí está, Reinaldo Ventura. É, o Zé estava a acabar de falar. Uh... Para ficar com dificuldades. E, e, e vemos que... que... É. Jogada rápida, muito combinada aqui com a bola a sair da esquerda. Uh, com o Tites caído. Uh, costuma tentar alvejar a baliza nos ângulos superiores. É. Um e, grande de gol. facto, a esticada forte de... A ordem do árbitro Joaquim Pinto está dada e... Sem a grande contestação... O último meio jogado e aqui uma boa possibilidade de passarmos para a frente do mercado na ordem. Grande, 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 grande. Extraordinário o gol. Já por duas numérica. ou três vezes que, que, que o Sporting Mar acaba por ter sorte, porque a bola acaba por, por uh, não ser uh, defendida pelo... pelo, pelo... Oh! Oh! Um grande Reinaldo. É, Reinaldo aqui a avisar na... Uh... Mas pode, pode vencer daqui com os, com os três pontos, sem margem para dúvida. Grande. Oh! Três segundos e... Uh... Uma tentativa de, também de eles de remar também a distância com o jogador metido em, em cunha... De, Próximo da baliza do, do Hockey de Barcelos. Olha, está feito o quarto gol do Tomar. É. E o Tomar acaba aqui. Nada está decidido. Muito longe, muito longe disso. 5 a 4 vai dando o marcador. 6 a 4. É belíssimo contornar de bola ali. Ah, eu penso que muito bem jogado por parte do Barcelos. Uh, muito bem alcançada, muito bem tentado. 20 segundos, penso que esta vitória já não nos vai fugir. Penso que estamos, uh, estamos a uma vitória. É, acho que e, oh! é, e golo, de facto, uh, <risos> acabamos por, uh, de alguma forma, uh, ver aquilo que sofremos na... <risos> com estas amostragens verbais do João Carlos. Ataque do Sporting. Esticada ali contra a Canoleira, acho que de Araújo. A esticada de Ferronfon. E agora? E é uma falta. É precedido de um lance faltoso contra o Nuno Santos, que vai a sair. Vai preparar-se. Levanta o braço. Não, 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 não. Exato, fez bem. Agora vai levantar e eu já sabia que isto ia acontecer. Isto, estas, isto é, é horrível. Desde o início que o Bernardo desequilibrou-se. O Bernardo ainda estava a arranjar as luvas. Isto é uma vergonha. Isto, isto, é, uma, isto uma, é uma vergonha. É uma vergonha. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. 3h40 para se jogar nesta primeira parte. O Valor perde por duas bolas a zero. Num jogo em que os protagonistas desta partida têm sido o excelentíssimo senhor e o excelentíssimo Dom Miguel Guilherme. Numa arbitragem que eu diria que. E agora? Porque há bocadinho, se formos a ver... Pois, foi esticada. Se formos a ver, Emanuel, uh... há bocadinho, ele é que cometeu o erro, porque ele mandou marcar a falta e o Bernardo não se estava a preparar. Eu, eu é essa a leitura que eu faço. Não, por isso é que está 4-0 também. Bessa, vai marcar outra vez. Vai atirar ao lado. Girão mexeu-se. Para baralhar jogo. Vamos ver o que ele faz. Atira, defende o Girão, defende o Girão, Ruben tenta, golo! Gol! Bonito golo gol de recarga de Ruben da esquerda para a direita e enfia no ângulo superior da baliza de Ângelo Girão. Vai baratinha, atira, golo! Bom golo, golo. bom golo, bom golo, parabéns Diogo. Saímos daqui com o dever cumprido, mas...